हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट थर्ड इज लिंकेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टू बिजनेस स्ट्रैटेजी सो व्हाट इज इट मीन इज के जो हमारे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज हैं उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी से कैसे लिंक होता है तो इसके कुछ चार मेथड हैं इनको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं फीचर्स भी कह सकते हैं कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी कह सकते हैं कि हम किस तरह से उनका लिंकिंग होता है तो सबसे पहला होता है हमारा आइडेंटिफाइंग नीड्स कोई भी अगर चीज़ हम कर रहे हैं चाहे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं चाहे सिलेक्शन कर रहे हैं सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं उसको मतलब कि नीड्स ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन एज दे रिलेट टू करेंट एंड फ्यूचर लेबर डिमांड दिस रिक्वायर टू आइडेंटिफाई द वेरियस जॉब्स एंड रोल्स नीडेड विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन में हम क्या करते हैं सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में यही तो फाइंड आउट करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी हमारी लेबर की डिमांड है जो फ्यूचर में हमें कंडक्ट करवानी होगी तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्योंकि हम बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी होती है ना कि कितना हमें फ्यूचर फोकस करना है अपनी लेबर के लिए उसके बाद सेकेंड आता है इसमें रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज रिक्रूटमेंट एक्टिविटी में क्या होता है इसमें हम एम करते हैं कि कितने लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपना कैंडिडेट जॉब के लिए जो हमारे सूटेबल हों किस तरह से हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है जैसे कि हम कॉलेज हायरिंग फेयर्स कर लेते हैं जैसे हमारे कॉलेज में जॉब फेयर्स वगैरह रखते हैं वोकेशनल इवेंट में जाके हम किसी को पर्टिकुलर जैसे सेमिनार्स होते हैं उनमें जाके हम किसी को अट्रैक्ट करें अपने कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के जॉब्स के रिगार्डिंग या फिर हम न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट दें इस रिगार्डिंग नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है जो हमने रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू डाटा कलेक्ट किया था अब उसमें से हमें सिलेक्ट करना है वो किस बेसिस पे हम उनको सिलेक्ट करेंगे उनका हम एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएंगे जो इंश्योर करेगा कि कितने उनकी जो एम्प्लॉज कैंडिडेट है उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी क्वालिटी हमारे परफॉर्मेंस से मैच करती है या हमारी पोजिशन से मैच करती है या नहीं फिर हम उनको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आता है लास्ट हमारा कंसिड्रेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आल्सो टेक इन टू अकाउंट वेरियस वे टू रिड्यूस कॉस्ट वाई इंश्योरिंग इनफ स्टाफ इज इन प्लेस टू कंप्लीट ऑल द नेसेसरी जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा कंसिड्रेशन होता है कि जितना ये सारा काम हो रहा है ये अंडर बजट हो इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो दिस रिक्वायर्स फॉर द प्लान फॉर रिटायरमेंट और अगर हमें लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की नींद नहीं है या फिर जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो फर्दर वर्क ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं एक रिटायरमेंट का प्लान लॉन्च करते हैं अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज के थ्रू उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ट्रेनिंग अब बिजनेस स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग से कैसे लिंक्ड होती है इसके थ्रू हम अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्ट्रैटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम उसको एक एज अ मेजरेबल बना के चलते हैं कि अगर जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है अपनी एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने वर्कर्स को वो मेजरेबल हो ये नहीं कि हम फालतू में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उस ट्रेनिंग की कोई नीड नहीं है उसके बाद क्या करते हैं हम डिफाइन द परफॉर्मेंट रिजल्ट नेसेसरी फॉर अचीविंग दैम फिर हम एक अपना परफॉर्मेंट रिजल्ट डिफाइन करते हैं कि इतना रिजल्ट अचीव करने के लिए हमें इतनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग देने की नीड है अपने एम्प्लॉयज़ को उसके बाद क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई द रोल्स टास्क एंड कॉम्पिटेंसीज एरिया वेयर दिस परफॉर्मेंस विल बी मेजर फिर हम लुक अप करते हैं डिपार्टमेंट में कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में जैसे सेल हुआ मार्केटिंग हुआ कौन से डिपार्टमेंट में हमारी ट्रेनिंग की नीड सबसे ज़्यादा है फिर उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं इवेल्यूएट द गैप एंड सेट रिलेटेड लर्निंग गोल्स फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमें ट्रेनिंग की नीड है फर्दर हम इवेल्यूएट करते हैं कि अगर किसी चीज़ की नीड है जैसे कि पर्टिकुलर अगर नॉलेज की नीड है स्किल की नीड है एबिलिटी की नीड है तो किस तरह से वो हमारी नीड फुलफिल होगी उसके बाद कम्युनिकेट दीज गोल्स टू एम्प्लॉयज फिर उसके बाद अब हम अपने पास रखे तो हम उनको ट्रेनिंग दे नहीं सकते एम्प्लॉयज़ को फिर हम एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करेंगे उनका कंट्रीब्यूशन लेंगे अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज में लास्ट हम क्या करेंगे डिज़ाइन एंड डेवलप ट्रेनिंग फॉर अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव लास्ट में हम अपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्लान को डिज़ाइन करेंगे इस सेंस में ताकि वो हमारे बिजनेस के लिए प्लस हमारे एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बेनिफिशियल हो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रैटेजिक लिंकेज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम 
ये क्या कहता है हमारा कि अगर हमारी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सही नहीं होगी तो हमारी स्ट्रैटेजी का क्या यूज़ होगा ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी ये सारा बिगिन करता है अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज अच्छी हों तो इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज बिजनेस की स्ट्रैटेजी इसको जब हम एक कर देते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टाफ स्टाफ के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हाँ ये पर्टिकुलर काम हमें करना है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर फिल भी इंकरेज मैनेजर भी इंकरेज होते हैं कोई पर्टिकुलर काम को आगे करने के लिए अ फ्रेमवर्क ऑफ असेसमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग गुड एंड पुअर परफॉर्मेंस एक हमें फ्रेमवर्क मिल जाता है परफॉर्मेंस को मेजर करने मेजर करने में कि कौन सी परफॉर्मेंस गुड है कौन सी परफॉर्मेंस पुअर है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कंपनसेशन सिस्टम बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कंपनसेशन सिस्टम क्या कहता है द कंपनसेशन स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी डिराइव फ्रॉम द बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड इट हैज़ टू बी अलाइन विद द ग्लोबल एच आर स्ट्रैटेजी अब कंपनसेशन सिस्टम हमारा होता है जिसमें हम अपना पे स्ट्रक्चर सैलरीज वगैरह और एम्प्लॉयज की कंपनसेशन को मेजर करते हैं वो हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी से कैसे लिंक होता है ये का क्या काम करता है इट सेट्स द स्ट्रैटेजी कंपनसेशन बाउंड्री फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंपनसेशन बाउंड्री सेट करके रखता है वो हम बिजनेस स्ट्रैटेजीज में हमें वही नीडेड होता है मैनेजर्स द कॉस्ट द वे द स्ट्रैटेजी आर नॉट अंडर फंडेड ये मैनेज करता है कि किसी भी एम्प्लॉय को या तो ज़्यादा पे ना मिल जाए या फिर कम पे ना मिले सेट्स द राइट प्रिंसिपल फॉर बिजनेस प्लानिंग ऑफ द पर्सोनल एक्सपेंसिस ये पर्सोनल्स के एम्प्लॉयज के राइट प्रिंसिपल्स को सेट करता है ताकि उनका जो एक्सपेंसिस है वो मेनटेन रहे और बैलेंस रहे उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू करियर मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ही समझ आ रहा है कि जो करियर मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में होता है उनके एम्प्लॉयज के लिए उनके वर्कर्स के लिए उसको हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से कैसे उसका लिंक है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इमेलिंग एम्प्लॉयज टू बेटर अंडरस्टैंड एंड डेवलप दिस स्किल्स एंड इंटरेस्ट एंड यूज दैम फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स करियर मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए ही नहीं होता है बल्कि इंप्लॉयज़ की सेल्फ के लिए भी होता है इसमें हमें क्या हेल्प मिलती है बिजनेस प्लानिंग एंड एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एच टू मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव इसके थ्रू हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं एच आर प्लानिंग एज अ मैक्रो एच आर सिस्टम एच आर प्लानिंग को हम एज अ मैक्रो लेवल पर लेके चलते हैं कि हमें अगर जो अपना करियर मैनेजमेंट करना है वो पूरे होल एच आर लेवल पर करना है ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए करना है अट्रैक्ट गुड क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉयज ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में करियर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है तो वो बाहर से भी एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा अट्रैक्ट करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और लास्ट पॉइंट क्या कहता है एच आर पी रोल्स इज कंसिडर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो हमारा कंसिडरेबल होता है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वजह से ही हम अपना करियर मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको फुलफिल कर पाते हैं सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट यूनिट थर्ड एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन